ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിഷാനാസ് റെസിപ്പി നോട്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ചെമ്പരത്തി പൂ കൊണ്ടുള്ള രണ്ട് റെസിപ്പീസാണ് ഹിബിസ്കസ് ലൈം ടീ ആൻഡ് ഹിബിസ്കസ് കൂളർ ആദ്യം നമുക്ക് ടീ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ചെമ്പരത്തി പൂവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാക്കൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചെമ്പരത്തി പൂവ് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഫെയ്ഡായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ പൂവ് നന്നായി ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഈ ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് അലിഞ്ഞ് വന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൂവ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ കളർ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വൈറ്റ് ക്ലോത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പർപ്പിൾ കളർ സൊല്യൂഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ടീ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കപ്പിലേക്ക് ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മറ്റൊരു കപ്പിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളൊരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് അതുകൂടെ നമുക്ക് ഈ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ പഠിക്കാം ആദ്യം ഞാൻ നമ്മുടെ ടീ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ലൈം ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ലൈം ജ്യൂസ് അതൊരു അസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിബിസ്കസ് സൊല്യൂഷന് എൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റേ കപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് അതായത് അപ്പക്കാരം അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹിബിസ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആസിഡ് ബേസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ആസിഡിക് സൊല്യൂഷനിലുള്ള കളറും ബേസിക് സൊല്യൂഷനിലുള്ള കളറുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് കളയാം നമ്മുടെ ടീ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷുഗറാണ് ഈ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായി സ്റ്റിർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കൂടുതൽ മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മധുരം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ വൺ ടീസ്പൂൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി പൂ കൊണ്ടുള്ള ടീ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചായയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കൂളറാണ് ചെമ്പരത്തി പൂ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൂളർ ഹിബിസ്കസ് കൂളർ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ചായ തയ്യാറാക്കുന്ന അതേ പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിതും തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് ചെമ്പരത്തി പൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ലൈം ജ്യൂസ് പിന്നെ ചിയ സീഡ്സ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത് കറുത്ത കസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം വേണം പിന്നെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം നോക്കാം ചെമ്പരത്തി പൂവ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിയ സീഡ്സ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം 
ഇങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പൊങ്ങി വരും ഇനി നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി പൂവിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം പൂവൊക്കെ നന്നായി സ്ട്രിങ്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവർ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം നല്ല പർപ്പിൾ കളർ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സ്ക്വാഷ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ലൈം ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലൈം ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കാണാം ഇപ്പോൾ അതിന് നല്ല ഒരു ഓറഞ്ച് റെഡ് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്വാഷ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൂളർ തയ്യാറാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് സ്റ്റിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഹിബിസ്കസ് കൂളർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച സീ ചിയ സീഡ്സ് അത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിബിസ്കസ് കൊണ്ടുള്ള കൂളർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ